सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर सर गुड मॉर्निंग अम्मा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो ऑल ऑफ यू आर जॉइनिंग नाउ सो वोकाबुलरी चाहे मैं वोकाबुलरी संबंधी आलरे वीडियो अभी पंपचान वाट्स पंपचार यू कैन सी इट ओके इफ यू डोंट अंडरस्टा समथिंग यू कैन वाच दिस वीडियो ओके अंड हिर् गो वोकाबुलरी इडियम कैन एनी बड़ी टेल मी वाट एन इडियम इडियम अंतम क्या स्क्रीन क्रीन फर एग्जापल मुझे मुसल पंड कदा विनारा इट चाल उ मन राजकीयूर वीट इडम्स अलगे मैं डे टू डेफ चाल मंदू उ अलग इंग्ली मन को चाल इडम सोसारी He started charting and let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. The actual answer means the bag lo nici cat to bite ko chindi na. Kani the answer means na. Mundundi musalla panna gatte musalla deva na panna gunta da. Gunta dega da. So itu one tiwati ke arthal vere gunta na. Okay. Direct to ah uh, ye naun padala karthan ga kunda vere arthal gunte. Witne. जातीयास इंग्ली चाल रिच इडम्स असल इडम डिशनरी अने दीडम पैना गूगल कोई वेल इडम दंग्ली ओके चूड़ी इंको चुदा यू का कटन ट्री अंड कंप्लें अबउट स्का रेन यू का युवर के अंड हावी टू चूँ यू का कटन ट्री चटी नरके कंप्लें अबउट स्का रेन वर्षा पड़े कंप्लें उपयोग यू का युवर के अंड हावी टू के तेनालीरू अवगवल भूवागावर के अच्छे ते के अलागे उ साध्यमादे साध्यमो का वाटे मन इडम सेंटेस इन इटालीस्टूड नाट इंडिविजुअली But as a group, so he wait lo the let the cat out of the bag. And the cat will do bag will do. That is, that cake will do. A cake will turn up will do. Okay, but still we use this one. And the padal no directly or kind of a matam phrase in my or kind of just one meaning are there, sir? The meaning of the first sentence has nothing to do with either cat or bag. The first one lo let the cat out of the bag lo. Actually, cat will do bag will do. ओके वीट की संबंध में लेकिन क्या बैग को संबंध में लेट दै अंटे ऐस ए हॉल मीन दिन मोता अर्थंस दिन मोता अर्थमेमें टू रिवील समथिंग दट सपोज टू बी कैप्ट सीक्रेट अंत एना सीक्रेट मन चाल जाग्रत दाचपेटी सीक्रेट बैठक चपेसा दाने लैट द क्या अवट आफ बैग चूँकि सेंटेस मोतम चुदा सारी इन स्पैट आफ् आल अवर वारंग एनो वारंग्स इच्छापी He started charting. He started charting. Here, my mother waited. And the only chapter my mother waited. Chapter my mother waited. Here, there is the man. Secret is a one chalan. The bag and the as a whole means to reveal something. Chapter man. That is supposed to be kept secret. Here, there is the secret. The petko wala man manu kona mo. Here, there is the secret. The unda lo. दाने बैठक चपेसा सिमरलीट मीन टू डू टू इनकटबल थिंग सैमलटेनियली 
రెండు విషయాలు ఇన్కంపాటబుల్ అంటే ఇదన్నా ఉండొచ్చు అదన్నా ఉండొచ్చు కానీ రెండు ఉండడానికి అవకాశం లేదు సచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ కాల్ ఇడియమ్స్ ఇటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ నే మనము ఇడియమ్స్ అని చెప్తాం an idiom is an expression whose meaning cannot be worked out from the words it contains so dini oka artham idiom oka artham dantlo unna padala dwara artham anedi raadu ida cat bag okay cat ledu bag ledu ee nunchi raadu mattham artham cheskuntene manaku meaning anedi vastadi adhe vidhanga eat your cake and have it lo kuda cake ku sambandham ledu eating kuda sambandham ledu anna kabatti ee padala tho sambandham lekunda మొత్తాన్ని అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు మీనింగ్ అనేది వస్తుంది ఇన్ అన్ ఇడియం ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్ ఆర్డర్ అండ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ వీటికి ఒక ఫిక్స్ ఆర్డర్ ఉంటారు అన్నట్టు ఎట్లాంటి అట్లా మార్చడానికి లేదు అన్నట్టు ఇవన్నీ ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జనాలు వాడుతూ ఉన్నారు దాన్ని మనం అలాగే వాడాలి దే హ్యావ్ ఏ మీనింగ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ అది వాటి అర్థాలు పదాలకు సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డిస్క్రైబ్ సమ్మన్ యాజ్ ఎ పర్సన్ హు హ్యాస్ బోత్ అర్ ఫీట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ చూడండి Okay, he has both her feet on the ground. I am in the two of the ground pain. I am in 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 the ground pain. It means she is sensible, realistic and practical. In the ground pain, she is practical, sensible, and she is not in the ground pain. She is not in the real pain. There is a lot of similarity. There is a lot of similarity and hence confusion between phrasal verbs referred to in the three vocabulary. I think phrasal verbs are ఇడియమ్స్ కి కొంత సిమిలారిటీ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే కొంత దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్రేజల్ వర్క్స్ ఇడియమ్స్ గా మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశము ఉంది ఫ్రేజల్ వర్క్స్ అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గెట్ అవుట్ ఓకే గెట్ అవుట్ అనేది ఫ్రేజల్ వర్క్ ఓకే కీప్ ఇట్ ఆఫ్ అనేది ఫ్రేజల్ వర్క్ వీటిల్లో వర్బ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఫ్రేజల్ వర్క్ లో కానీ ఇడియమ్స్ లో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అన్నమాట ఇడియమ్స్ లో ఏముంటది ఒక స్టోరీ ఒక కథ లాగా ఉంటారు ద ఎసెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ హౌ ఎవర్ ఈస్ దట్ ఫ్రేజల్ లో బీస్ ఎ వర్బ్ ఫ్రేజల్ లో బనేది వర్బ్ దాని అర్థము వర్బ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్ గా ఆ వర్బ్ యొక్క అర్థం ఉండకపోవచ్చు కానీ మీనింగ్ మాత్రం వర్బ్ చుట్టూ ఉంటుంది హూస్ మీనింగ్ ఈస్ మాడిఫైడ్ బై ఎ ప్రిపోజిషన్ అయితే ఆ వర్బ్ యొక్క అర్థాన్ని ప్రిపోజిషన్ మారుస్తూ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ గానీ అడ్వర్బ్ గానీ అడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ గానీ అడ్వర్బ్ గానీ ఉంటుంది దాన్ని మారుస్తూ ఉంటుంది బట్ విచ్ స్టిల్ ఫంక్షన్స్ అస్ ఎ వర్బ్ అయినప్పటికీ అది వర్బ్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది అండ్ ఇడియం ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈస్ మోర్ లైక్ సేయింగ్ సో ఇడియం అనేది ఒక సేయింగ్ లాగా ఒక కథ లాగా ఉంటుంది ఆర్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దీని ప్రాబ్లమ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు ఏ కల్చర్ ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ఇడియమ్స్ అనేటివి కల్చర్ స్పెసిఫిక్ ఇప్పుడు మన ఇడియమ్స్ అనేటివి అన్ని భాషల్లో ఉంటాయి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి అయినప్పటికీ ఆ ప్రాంతం యొక్క కల్చర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంతకుముందు మనం చెప్తున్నాం అవ అవ కావాలి బువా కావాలి అనేది ఇది జనరల్ గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన తెలుగు వాళ్ళకి ఉంటుంది అదే ఇటువంటి సేమ్ కల్చర్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండదు అందుకని వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్ ఏమి కేక్ అన్నట్టు సో యూ వాంట్ టు ఈట్ కేక్ అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇట్ టు ఓకే ఇది వాళ్ళ కల్చర్ అన్నట్టు ఫైల్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్ ఆర్ ఫామ్ యూజింగ్ ప్రేజల్ వర్క్స్ అయితే ఇడియమ్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు ప్రేజల్ వర్క్స్ కూడా తయారైతూ ఉంటాయి మినీ ఆర్ నాట్ అయితే అన్ని మాత్రమే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ డే ఇన్ ద కాలేజ్ ఐ ఆమ్ ఆల్ ఇయర్స్ జాన్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ ఇన్ ద కాలేజ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ డే గురించి చెప్పు ఐ ఆమ్ ఆల్ ఇయర్స్ ద ఇడియం ఆల్ ఇయర్స్ మీన్స్ టు బి రెడీ అండ్ ఈగర్ టు హియర్ దీని అర్థం ఐ ఆమ్ ఆల్ ఇయర్స్ అంటే నేను చెవులు అంతా మొత్తం చెవులు పెట్టుకుని ఉన్నాను నువ్వు ఏం చెప్తా నేను వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాను మొత్తం చాలా జాగ్రత్తగా వింటాను అని అర్థం అన్నాడు ఇక్కడ ఆల్ ఇయర్స్ మీన్స్ టు బి రెడీ అండ్ ఈగర్ టు హియర్ వాట్ కాలేజ్ సారీ వాట్ సమ్మన్ హ్యాస్ టు సే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మనం చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా వింటాను అని చెప్పడానికి ఐ ఆమ్ ఆల్ ఇయర్స్ అంటాం అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ యువర్ బర్త్ ఇన్ ఇట్ దీంట్లో వర్బే లేదు చూడండి ఆల్ ఇయర్స్ లో వర్బ్ అనేది లేనే లేదు నాట్ డస్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఎస్ ఎవర్ ఇది వర్క్ గా కూడా పని చేయడం లేదు కానీ ఫ్రేజల్ వర్క్ అనేది వర్బ్ ఉంటుంది అది వర్బ్ గా పనిచేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ టు రిమెంబర్ దట్ సమ్ ఫ్రేజల్ వర్క్స్ ఆర్ ఇడియమ్స్ అయితే కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్క్స్ ఇడియమ్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపు
while others are not please switch off the lights and fans when you leave the room don't you switch off switch off is a direct verb in the advent idiom is not there idiomatic meaning is not there switch off is only only uh, 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 phrasal verb okay i think only phrasal verbs are not idiom idioms like that are used similarly some idioms are phrasal verbs i think adhe vidhanga konni idioms phrasal verbs la kuda pan chesthe for example she is a strong person she will bounce back soon chudandi bounce back soon bounce back soon ante endi she is a strong person ana chaala strong ana she will bounce back soon ante malli recover aitadi ana oka maybe uh, she met an accident she met with an accident oka accident ayindi and somebody is saying she is a strong person ana chaala strong person she will bounce back soon ante malli recover thondaraga recover aipothadi malli sadharana jeevithan kochestadi ana artham recover after an illness defeat etc while others are not i am aliens aithe chodandi bounce back soon lo ikkada bounce anedi verb undana kaani i am aliens lo verb anedi ledhu but ekkadaithe verb untundo adi phrasal verb la kuda pani chestadi but it is an idiom main meaning chusukovalam meaning lo different meaning unnapudu adi idiom aitadi okay ledante adi phrasal verb aitadi you do using idioms correctly and comfortably in your speech and writing shows your mastery and fluency in language mari idioms enduku use cheyalante it shows your mastery in language okay idioms use chestunna appudu adi maamulu andaru use cheyaledu anadu for example telugu edisukondi telugu lo mana maamulu ga maatladtu untam baaga telugu bhasha pai baaga pattunna vallu maatrame ఇటువంటి జాతీయాలు ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటారు మామూలు వాళ్ళము మనం మనలాంటి వాళ్ళము వాడేదానికి అవకాశం ఉండదు మనకు అంత పట్టు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే అటువంటివి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే అదేవిధంగా ఈ ఇడియమ్స్ వాడడం వల్ల మన లాంగ్వేజ్ పైన కమాండ్ అనేది జనాలకు తెలుస్తారు ఇడియమ్స్ హ్యాడ్ లవ్ ద లైవ్లీనెస్ టు లాంగ్వేజ్ ఇంకోటి ఇడియమ్స్ అనేది ఒక లైవ్లీనెస్ ఓకే ఒక దానికి లైఫ్ అనేది ఇస్తుంది అన్నట్టు ఇడియమ్స్ వితౌట్ ఇడియమ్స్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి కరెక్ట్ ఇడియమ్స్ లేకుండా కూడా మనం భాష వాడచ్చు బ్రహ్మాండంగా అది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ మే బీ డల్ అయితే అది చాలా డల్ గా ఉంటుంది అట్ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్ ఇస్ పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పర్టికులర్ గా ఇడియమ్స్ అనేటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ కంటే ఓకే రైటింగ్ లో మనం ఇడియమ్స్ చాలా తక్కువ వాడతారు ఎందుకంటే రైటింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్లియర్ అనేది ఉండాలి క్లారిటీ అనేది ఉండాలి కానీ మాట్లాడేటప్పుడు క్లారిటీ అవసరం లేదన్నట్టు ఎందుకంటే వీ యూజ్ నాట్ ఓన్లీ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఈవెన్ గ్రామాటికల్ గా మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే నా గ్రామర్ తప్పు పోతుందేమో నా వొకాబులరీ తప్పు పోతుందేమో నాకు మంచి పదాలు దొరకవేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ స్పీక్ యువర్ వర్డ్స్ కౌంట్ వెరీ లిటిల్ యాక్చువల్ గా మనం వర్డ్స్ ద్వారా పదాల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసేది ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే when you are speaking with somebody okay uh, directly directly avutona na maatladutunna vannapudu meeru maatladutunna padala dwara meeru communicate chesedi only 15% maatrame mari 85% ela communicate chestunna ante through your body language through your body language mari body language ante enti mee kallu kavachchu mee chethulu kavachchu mee facial expressions kavachchu deeni dwara manam 85% communicate chestam kabatti if you want to speak in english you you can uh, boldly speak in english because only 15% of language that can be english or telugu only 15% maatrame manamu padala dwara communicate chestam 85% you communicate with the body language so even if uh, uh, the sentence is grammatically wrong it doesn't matter it doesn't matter actually because it, it can be understood aithe rasina appudu maatrame adu anta easy ga artham ga ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో బాడీ లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ లాంగ్వేజ్ బట్ వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అట్ ఆల్ యాజ్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్ పీపుల్ ఆఫన్ యూస్ ఇడియమ్స్ యాజ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఫర్ లెంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇన్ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇంకోటి ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో సపోజ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ ఎల్డర్స్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ యువర్ ప్రిన్సిపాల్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇడియమ్స్ అనేవి ఎక్కువ యూస్ చేయవచ్చు ఓకే ఇన్ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు చిట్ చాట్ చేసేటప్పుడు ఓకే క్యాజువల్ టాక్ అటువంటి సమయంలో మాత్రమే ఇటువంటి ఇడియమ్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము ఓకే బై డూ వి యూస్ యూస్ షార్ట్ హ్యాట్ ఫర్ లెంత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక 
ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడే విషయాన్ని ఒక చిన్న ఇడియం తో మనం కంప్లీట్ చేసేయచ్చు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసేయచ్చు అనేది అందుకోసం అని చెప్పి ఇడియమ్స్ అనేవి వాడుతుంటాము హౌ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు అవాయిడ్ ఇడియమ్స్ ఇన్ ఫార్మల్ కాంటెక్ట్ సచ్ యాజ్ అకాడమిక్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ రైటింగ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఫార్మల్ కాంటెక్స్ లో ముఖ్యంగా రైటింగ్ లో రైటింగ్ లో మాత్రము యు బెటర్ అవాయిడ్ ఇడియమ్స్ మనం రాసేటప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద హయర్ అఫీషియల్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద కలెక్టర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద సీఎం యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపాల్ యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ అకాడమిక్ అకాడమిక్ రైటింగ్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తారన్నారు అటువంటి చోట సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ రైటింగ్ ఇటువంటి చోట్ల మనం ఇడియమ్స్ అనేవి వాడడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు సో ఇడియమ్స్ ఆర్ యూస్ వైడ్లీ ఇన్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నాట్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ రిమెంబర్ దట్ ఇడియమ్స్ అనే ఫీచర్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ అండ్ కలిపిల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇడియమ్స్ అనేటివి ఇన్ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే ఫార్మల్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు ఫార్మల్ అంటే సపోజ్ యువర్ టాకింగ్ విత్ ద ప్రిన్సిపాల్ టీచర్స్ ఎల్డర్స్ అటువంటి దానంటే అంటే ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఆఫీసర్స్ ఇన్ఫార్మల్ అంటే యు స్పీక్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ కలీగ్స్ ఓకే ఇన్ క్యాజువల్ వే క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతుంటారు అన్నమాట అటువంటి సమయంలో మాత్రమే ఇడియమ్స్ అంటే ఎక్కువ కలెక్టివల్ లాంగ్వేజ్ అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ కెన్ నాట్ వెరీ ఫార్మల్ అండ్ దే ఆర్ మోర్ టిపికల్ ఆఫ్ స్పీచ్ రాదర్ దాన్ రైట్ ఇంకొక క్వాలిటీ ఏమంటే ఇవి ఎక్కువగా మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే వాడతాము నాట్ ఇన్ రైటింగ్ నాట్ వైల్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఈ ఇడియమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వాడము మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే వాడతాము మోర్ ఓవర్ ఇడియమ్స్ ఆర్ కల్చర్ స్పెసిఫిక్ ఇంకోటి అంటే ఇడియమ్స్ అనేవి కల్చర్ స్పెసిఫిక్ కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఇడియమ్స్ మనకు అర్థం కావాలంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కల్చర్ కూడా మనకు అర్థం కావాలి అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ టు అండర్స్టాండ్ మన తెలుగులో చూడండి మనకు ఇడియమ్స్ తెలియకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే అది మన కల్చర్ కాబట్టి అది కల్చర్ స్పెసిఫిక్ కాబట్టి మనం వాడలేమేమో కానీ ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంటాయి దే డు నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ఈజీలీ ఇంటి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ వీటిని వేరే లాంగ్వేజ్ లేకి వర్డ్ బై వర్డ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు చూడండి కొన్ని సినిమాల్లో ఈ ముందుంది ముసల్ల పండగలో పండగని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ఇన్ ఫ్రంట్ క్రొక్రాడిల్ ఫెస్టివల్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫన్నీ ఒక ఫన్ గా ఒక జోవియల్ గా జోక్ గా దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ కానీ ఇంగ్లీష్ లో అటువంటి లేవన్నట్టు ఇంగ్లీష్ లో వేరే ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన దగ్గరి ఈడియమ్స్ గ్యారంటీగా ఉంటాయి వాటిని మాత్రం మనం యూజ్ చేయాలి వీటిని వేరే లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనే సాధ్యము కాదు కల్చరల్ క్యాటెక్స్ అండ్ మే నాట్ బి అండర్స్టాండ్ బై ఆల్ లీడర్స్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇవి అందరు లీడర్స్ కూడా అర్థం చేసుకోగలరు అంటే సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలుగు భాష తీసుకోండి తెలుగు భాష యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు చాలా రిచ్ ఇప్పుడు మన మనం మాట్లాడే తెలుగు మా యాక్చువల్ గా టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం ఒకప్పుడు తెలుగులో ఎన్నో ఇడియమ్స్ ఎన్నో జాతీయాలు ఎన్నో అవన్నీ ఉపయోగించేవాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది తెలుగు పండితులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు మాట్లాడే భాష ఒక్కోసారి మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనం భాష నుంచి దూరం అయిపోతూ ఉన్నాం అదే విధంగా కొంతమంది గొప్ప వక్తలు ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ తీసుకోండి కేసీఆర్ మంచి చాలా మంచి వక్త దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు ఓకే ఆయన చాలా జాతీయాలు ఇటువంటివి చిన్న చిన్న పిట్ట కథలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు ఇవి మామూలుగా అందరికి చెప్పడం సాధ్యం అని కాదు ఈవెన్ ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు సీనియర్ నాట్ జూనియర్ హీ వాజ్ వెరీ గ్రేట్ రైటర్ అతను కూడా ఇటువంటి చలోక్తులు చలోక్తులు అంట చలోక్తులు ఇడియమ్స్ జాతీయాలు చాలా మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు మనకు అర్థం కూడా కాకపోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఇడియమ్స్ ఆల్సో ఇంటర్ఫేర్ విత్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అయితే ఒక్కోసారి ఈ క్లారిటీ అనేది పోయేదనుకో ఎందుకంటే మనకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి అది ఏమైనా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం వాడు చెప్పేది మనం వినమన్నట్టు ఓకే కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఇడియమ్స్ అనేటివి మన ఎదుటి వారికి అర్థం అవుతుందా కాలేదా అని ఆలోచించి వాడితే బాగుంటుంది అందులో స్పోకన్ లో మాత్రమే నాట్ రైటింగ్ ఓకే అండ్ నాట్ ఇన్ ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ ఓన్లీ ఇన్ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే ఇడియమ్స్ అనేవి వాడాలి దేర్ ఫోర్ అకాడమిక్ సైంటిఫిక్ టెక్నికల్ మ్యాటర్స్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రెసెంటెడ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ట్రా
ఒక్కొక్కరిని ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఇక్కడ ఐడియా ఇచ్చాడు కింద మీనింగ్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఏబిసిడి అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇది నెంబర్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ టెన్ ఇచ్చారు నెంబర్ టూ లో మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారు అగైన్ నెంబర్ వన్ లో విత్ ద మీనింగ్ అని కాలం ఇక్కడ ఏమో మనకు ఐడియా ఇచ్చారు ఇక్కడ మీనింగ్స్ ఇచ్చారు సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వీ హ్యావ్ టు మ్యాథ్ దెమ్ విత్ ద మీనింగ్స్ అని ఓకే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఇది కాబట్టి మీనింగ్స్ అంత ఈజీ కాదు ఓకే టు పే త్రూ ద నోస్ అట మామూలుగా పే అంటే ఏంటి చెల్లించడము అని అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏదైనా అప్పు తీసుకుంటే డబ్బు వాపస్ ఇస్తాం కదా అండ్ పేయింగ్ అంటే కదా పే త్రూ ద నోస్ నోస్ అంటే ఏంటి ముక్కు ఓకే ముక్కుతో చెల్లించాడు ఈ తెలుగులో కూడా ఒక రకమైన ఇది ఉంది ముక్కు పిండి వసూలు చేశారు అని అంటారు కదా ముక్కు పిండి వసూలు చేసిన అంటే నిజంగా వాడు ముక్కు పట్టుకొని పిండి ఆ తర్వాత డబ్బులు వసూలు చేస్తాడా దాని అర్థం ఏంటి ముక్కు పిండి వసూలు చేయడం అంటే వాడిని భయపడిచ్చి ఓకే వాడు వాడు డబ్బు డబ్బు కట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి అమ్మి ఏదో చాలా వాటి బాధ పెట్టి వసూలు చేయడం అన్ని చాలా బాధ పెట్టి భయపెట్టి వసూలు చేయడాన్ని ముక్కు పిండి వసూలు చేయడం అని చెప్తారు అన్నట్టు తెలుగులో మరి ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటే టు పే త్రూ ద నోస్ ముక్కుతో వాడు పే చేశాడు దీని అర్థం ఏమో నాలుగు ఉన్నాయి చూద్దాం డూయింగ్ సంథింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ వెల్ ఏదైనా ఒక పని కరెక్ట్ గా చాలా బాగా చేయడం ఇదైతే సాధ్యం కాదు కదా టు పే మోర్ ఫర్ సంథింగ్ దాన్ ఇట్స్ యాక్చువల్ వర్త్ ఇది చూడండి ఇది ఇంగ్లీష్ లో చూడండి అంటే ఒక వస్తువు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు డిమాండ్ సప్లై ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ఒకవేళ సప్లై లేదనుకోండి డిమాండ్ ఉంది అనుకోండి మనం ఎక్కువ డబ్బులు పే చేసి కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఓకే అటువంటి దాన్నే టు టు పే త్రూ ద నోస్ అంటే ఎక్కువ పే చేయడం ఒక వస్తువు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత గుండు తల వాళ్ళు బ్లాక్ లో కొనే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు బ్లాక్ లో వస్తువులు కొనేవాళ్ళు ఇప్పుడు బ్లాక్ లో ఎవరు కొంటలేదు ఇప్పుడు అన్ని కూడా వస్తువులు అన్ని కూడా బాగా అవైలబిలిటీ బాగా పెరిగింది అన్నాడు ఓకే బ్లాక్ లో కొనుక్కుంటే ముందు ఒక ట్వంటీ నాట్ ట్వంటీ ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ముందు ఇంపోర్టెడ్ వస్తువులు ఉండేటువంటి నాకు బాగా గుర్తున్నాడు ఓకే ఒకసారి మా నాన్న చెన్నై పోయినాడు చెన్నై పోయి ఒక టేప్ రికార్డర్ కొన్నాడు అన్నాడు ఓకే ఆ టేప్ ఇప్పుడు టేప్ రికార్డర్స్ లేవు ఆ టేప్ రికార్డర్ వాల్యూ ఎంత అంటే 2000. థౌజండ్ ఆ కాలంలో టూ థౌజండ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నౌ ట్వంటీ థౌసండ్ అన్నాడు ఓకే టూ థౌజండ్ ఓకే అది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జపాన్ లో తయారైనాడు జపాన్ లో యాక్చువల్ గా చెన్నై లో ఇటువంటి ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ దొరుకుతాయన్నట్టు దొంగగా వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి అమ్ముతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడులాగా అప్పట్లో గ్లోబల్ మార్కెటింగ్ లేదన్నాడు ఇండియాలో వస్తువులు ఇండియాలోనే కొనేవాళ్ళు వేరే దేశం నుంచి వస్తువులు కొనాలంటే దానిపైన చాలా ట్యాక్సెస్ ఉండేవి సో బై చాలా ధరలు ఉండేవి అయితే దొంగతో కొనుక్కొని వచ్చి తక్కువ రేట్ కి అమ్మేసేవాడు యాక్చువల్ గా మనం రసీదు కావాలంటే అదే టేప్ రికార్డర్ మేబీ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అయిపోయింది ఈ దొంగది వచ్చి రెండు వేలకే దొరుకుతుంది అండి ఓకే అయితే బయట మనం ఎక్కువ డబ్బులు పే చేస్తే కదా దాని టూ పే ఫర్ సంథింగ్ దాని ఇట్స్ యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా అది రెండు వేలు అయినప్పటికీ మనము బయట ఒరిజినల్ కొనాలంటే ఐదు వేల రూపాయలు పే చేయాల్సి వస్తుంది దాన్నే టు పే త్రూ ద నోస్ అని చెప్తాం టు షో యువర్ యాంగర్ ఇదైతే కానే కాదు ఎందుకంటే ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంకా టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాం టైం గురించి కూడా కాదు ఇక్కడ పే అంటే యాక్చువల్ గా డబ్బులే టు పే త్రూ ద నోస్ అండ్ టు పే మోర్ ఫర్ సంథింగ్ దాని ఇట్స్ యాక్చువల్ వర్క్ నెక్స్ట్ అయితే తెలుగులో చూడండి అది కాదు అర్థం తెలుగులో ముక్కు పొండి వసూలు చేయాలి ఇక్కడ వసూలు ఇక్కడ పే కాదు ఓకే ఇక్కడేమో పే తెలుగులోనేమో వసూలు వసూలు అంటే వాపస్ తీసుకోవడం ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మీనింగ్ వేరే అవుతుంది తెలుగులో మీనింగ్ వేరే అవుతుంది ఇంగ్లీష్ లో మీనింగ్ కొద్దిగా స్లైట్ గా డిఫరెన్స్ ఉందా టెన్ టు టేక్ సంథింగ్ టు హార్ట్ హార్ట్ అంటే ఏంటి మనస్సు తర్వాత గుండె హార్ట్ అంటే గుండె అని కానీ ఇక్కడ మనస్సు అనేది వస్తుంది టు టేక్ సంథింగ్ టు హార్ట్ అంటే మనకు మనస్సు తీసుకోవడం ఓకే అంటే చాలా బాధపడ్డం అనే అర్థం రావచ్చు మోస్ట్లీ లెటర్ సీ దిస్ వన్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫర్ యూర్ ఎగ్జాక్ట్మెంట్ అబౌట్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ కాదో దాన్ని ఎక్కువగా వర్రీ కావడం ఎగ్జైట్ కావడం మాకు అయి ఉండవచ్చు కొద్దిగా ద
క్రిటిసిజం ని ఏ మాత్రము లెక్క చేయకపోవడం టు అలౌ సంథింగ్ టు అఫెక్ట్ ఆర్ అప్సెట్ యూ డీప్లీ టు అలౌ సంథింగ్ టు అఫెక్ట్ అంటే ఏదన్నా ఒకటి ఒక దాన్ని అలౌ చేస్తాం దేని ఏం ఎట్లా అలౌ చేస్తాము టు అఫెక్ట్ నిన్ను బాధ పెట్టే విధంగా టు అప్సెట్ యూ డీప్లీ నిన్ను చాలా బాధ పెట్టే విధంగా డీప్ గా అప్సెట్ చేసే విధంగా మనం అంటే యూ టేక్ ఇట్ యువర్ హర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్రెండ్ ఏదో నిన్ను ఏదో అంటాడు దాన్ని విని మర్చిపోతే పర్వాలేదు కానీ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అయ్యో వాడు అట్లన్నీ ఆమె అట్లన్నీ అని ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ రోజు నిద్ర లేకుండా రెండు మూడు రోజులు ఆలోచించాను సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యు ఆర్ టే యు హ్యావ్ టేకన్ సంథింగ్ టు హర్ట్ దాన్ని పూర్తిగా మనసులోకి తీసుకున్నావు అంటే బాధపడుతున్నావు అన్నట్టు అలా బాధపడే విధంగా చేసిన వారు నువ్వే నువ్వు దాన్ని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఇది మోస్ట్ యాక్ట్ మీనింగ్ టు స్టార్ట్ బిహేవింగ్ ఇన్ అన్ అన్యాక్సెప్టబుల్ వే అన్యాక్సెప్టబుల్ గా ఓకే వేరే వాళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా దాన్ని బిహేవ్ చేయడం ఇదైతే కాదు టు టేక్ సంథింగ్ టు హార్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న విషయం అది చాలా చిన్న విషయం టు అలౌ సంథింగ్ టు అఫెక్ట్ నిన్ను బాధ పట్టే విధంగా నువ్వు అలౌ చేస్తున్నావు అప్సెట్ యూ డీప్లీ నిన్ను అప్సెట్ చేసే విధంగా నేను అప్సెట్ అయిపోతున్నావు అన్నట్టు ఆ చిన్న విషయాన్ని తీసుకుని నాట్ ఇట్ టు టేక్ సంథింగ్ టు హార్ట్ అంటే టు అలౌ సంథింగ్ టు అఫెక్ట్ ఆర్ అప్సెట్ యూ డీప్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టు నాట్ టు హ్యావ్ ద స్టమక్ ఫర్ సంథింగ్ చాలు టు నాట్ టు హ్యావ్ ద స్టమక్ కడుపు స్టమక్ అంటే ఏంటి కడుపు ఫర్ సంథింగ్ అంటే ఏదో ఏదో ఒక దానికి కడుపు లేకపోవడము ఓకే లేటెస్ట్ నా సి టు బి బోర్డ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ చాలా బోర్ అయిపోయింది ఏం చేయలేను అనే అర్థం అన్నట్టు టు బి బాన్ టు రిచ్ పేరెంట్స్ రిచ్ పేరెంట్స్ జన్మించడం టు ఎగ్జిస్ట్ విత్ వెరీ లిటిల్ మనీ చాలా తక్కువ డబ్బులతో ఉండడం టు నాట్ ఫీల్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ బ్రేవ్ ఇన్ అప్ టు డూ సంథింగ్ ఇది కరెక్ట్ అండి దీని అర్థం ఏమండి సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక పని చెప్పారన్న ఏది ఒక మొక్కలు నాటండి నేను మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చాలా గ్రాండ్ గా తీసుకుంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పటికే రెండు కోట్లు రెండు వందల కోట్లు చెట్లు ఏమో నాటినామని చెప్తున్నారు ఇంకా నాటాలని నేను చెప్తున్నాను అంటే అది కొంతమంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా తీసుకొని మొక్కలు నాటుతున్నారు నీళ్లు పోస్తున్నారు కానీ కొంతమంది దానిపైన ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు దట్ మీన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ స్టమక్ ఫర్ దట్ దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దట్ ద స్టమక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని వస్తున్నాడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్ అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం ఏదైనా కావచ్చు అన్నట్టు ఓకే ఏదో ఒక విషయం ఒక మీ నాన్న ఏదో పని చెప్పాడు అన్నాడు అరే ప్రతిరోజు గుడికి పోవాలా అని చెప్పాడు నువ్వు గుడికి పోతున్నావా లేదు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ బ్రేవ్ ఇన్ అఫ్ టు డూ సంథింగ్ సో దానికి బ్రేవ్ బ్రేవ్ లేకపోవడం అంటే ధైర్యం లేకపోవడము అండ్ యు ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అఫ్ టు డూ సంథింగ్ ఇక్కడ గుడి అని చెప్పారు కానీ ఏదో విషయం అన్నాడు ఓకే ప్రతిరోజు ఈత కొట్టడం అని చెప్పి మీ నాన్న చెప్తాడు మీకు కొట్టడం లేదు ఎందుకు మీకు భయం అన్నాడు నీళ్ళు అంటే భయం లేదంటే అంత ధైర్యం లేదు మీకు అంత శక్తి కూడా రోజు పోయి ఈత కొట్టాలంటే దానికి చాలా ఎనర్జీ ఉండాలి అది లేదు రోజు యోగా చేయండి యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే దట్ మీన్స్ నాట్ టు హ్యావ్ స్టమక్ ఫర్ సంథింగ్ యు హ్యావ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్టమక్ ఫర్ యోగా మీరు సంథింగ్ అనేది యోగా తీసుకుందాం యూ డోంట్ హ్యావ్ స్టమక్ ఫర్ యోగా అంటే అంటే యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యోగా అని అనుకోండి వెరీ సింపుల్ then on the rocks rocks ante enti bandalu rocks ante enti bandalu rallu an artham anadu on the rocks ante rocks paina undadamu in trouble ante problems lo undadamu near failure or defeat okay almost all failure ki defeat ki daggara ga undadamu to do things in the wrong order okay panulni adda diddanga cheyadam oka correct order la kaakunda etante adu cheyadam to settle down or become established baga settle down ante established kaavadam on the rocks ante ante nu kashtallo undavu almost all you are in failure anadu so near failure or defeat near failure or defeat ani artham anadu next one to show someone the ropes evarkaina ropes chupinchadu rope ante enti taadu taadu chupinchadu okay din artham endo chuddam to annai samman evaraina annai annai ante visiginchadu విసిగించడం టు ఇంప్రెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సమ్మన్ ఎవరైనా ఇంప్రెస్ చేయడము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము టు పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ సమ్మన్ ఎవరిపైనైనా ఒత్తి వాళ్ళని వాళ్ళను బలవంతం చేయడం అన్నారు ఓకే వాళ్ళని పని చేయమని చెప్పి వాళ్ళని బలవంతం పెట్టడం టు షో సమ్మన్ వాట్ టు డూ టు షో సమ్మన్ వాడు వాడు ఏం చేయాలో మనం దారి చూపించడము సో ఇక్కడ రోక్స్ అంటే వారికి ఒక రకంగా
రెడ్ అంటేనే మనకు తెలుసు అన్నట్టు కళ్ళు ఎర్ర పడ్డం అంటే ఏంటి కోపం కదా సంథింగ్ కోపానికి సంబంధించి మనం ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ లెటెస్సి ద స్మాల్ విజిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ ప్రాబ్లం ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఒక చిన్న ఇష్యూ ఓకే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఇష్యూ కానీ అదే పెద్ద కదా దానికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంకా ఏదో ఉంది టు బికమ్ యాంగ్రీ చాలా కోపడ్డం కోపం రావడం టు బి సస్పీషియస్ ఆఫ్ వాట్ యూ హియర్ టు నాట్ బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హియర్ ఏదైనా మీరు విన్న దానిపైన అనుమానపడ్డం దాన్ని నమ్మకపోవడం టు టర్న్ ఏ స్మాల్ ప్రాబ్లం ఇది ఇలా చిన్న ప్రాబ్లం ని పెద్దగా చేయడం ఇవన్నీ అయితే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి టు బికమ్ యాంగ్రీ టు బికమ్ యాంగ్రీ నెక్స్ట్ వన్ టు హోల్డ్ ద ఫోర్ట్ టు హోల్డ్ ద ఫోర్ట్ ఫోర్ట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ ఫోర్ట్ అంటే కోట ఫోర్ట్ అంటే ఫోర్ట్ అంటే ఏంటి కోట హోల్డ్ అంటే ఏంటి పట్టుకోవడం ఫోర్ట్ ని పట్టుకోవడము అంటే ఫోర్ట్ ని క్యాప్చర్ చేయడము హోల్డ్ అంటే పట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ హోల్డ్ మై పెన్ నా పెన్ ని పట్టుకో ఇక్కడ హోల్డ్ ద ఫోర్ట్ ఫోర్ట్ ని పట్టుకోవడం దీని అర్థం ఏమైంది చూద్దాం ఓకే టు యాక్సెప్ట్ బోత్ ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఒక ఒక దానిపైన గుడ్ బ్యాడ్ రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేయడము ఇదైతే కానీ కాదు టు బి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ అట్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక దానిపైన బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే యు ఆర్ జీనియస్ ఇన్ దట్ అని ఓకే అది అంటే ఇది కూడా సంబంధం లేదు టు డూ ఏ జాబ్ ఫర్ సమ్మన్ ఎగ్జాంపుల్ బై ది ఆర్ అవే ఆర్ బిజీ వేరే వాళ్ళ పనిని మీరు చేయడము పర్టికులర్లీ వెన్ ది ఆర్ అవే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండే ప్రిన్సిపల్ లీవ్ పెడితే వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చేసి పోతారు ఇది అటువంటి కాదు టు హోల్డ్ ద ఫోర్ట్ అంటే ఫోర్ట్లో ఎవరు ఉంటారు రాజు ఉంటారు కోటకు కోటకు పెద్ద ఎవరు రాజు రాజు ఏదో వేటకు పోయినప్పుడు లేదా యుద్ధానికి పోయినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆ కో ఆ కోటని రక్షించడం సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టు డూ ఏ జాబ్ ఫర్ సమ్మన్ వేరే వాళ్ళు చేసే పనిని మనము చేయడం ఈ మేక్ సమ్మన్ ఆర్ సమ్థింగ్ సేమ్ లెస్ గుడ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇదైతే కాదు సో దీని ఆన్సర్ వచ్చి టు డూ ఏ జాబ్ ఫర్ సమ్మన్ నెక్స్ట్ వన్ టు లీడ్ సమ్మన్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ పార్క్ టు లీడ్ సమ్మన్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ పార్క్ ఇచ్చింది garden by to lead someone up the garden garden path ante enti garden ante tota tota marganiki evaraina dari chupinchadamu valana advai tisukopodam ani artham vastundi direct meaning kana asal meaning em ani cheptam to be funny or ironic idaithe ga to deceive someone often over a long period of time chaala kaalam nunchi vaanni mosam chestu unnadamu to embarrass someone embarrass ante vaanni mukku tippal vetadanu vaanni సిగ్గుపడే విధంగా చేయడం టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ లేకుండా పోవడం మరి ఏమిరా అంటే తెలుగులో దీనికి ఒక మంచి సామెత ఉందనండి సామెత అని కూడా అంటాం కదా సామెత జాతీయము అంటే అరచేతిలో స్వర్గం చూపించడం అరచేతిలో స్వర్గం చూపించడం సేమ్ దీని అర్థం అదే వస్తుందండి టు లీడ్ సమ్మన్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ పాత్ర అంటే దా దానికి ఇంకొద్ది దూరం బదా గార్డెన్ ఉంది మంచి మంచి చాలా అందమైన గార్డెన్ ఉంది రా పదాం రా పదాం రా అని వాడిని పిలుచుకోబోయి పిలుచుకోబోయి అని మధ్యలో ముంచేస్తూనే ఉంటాం అన్నట్టు మోసం చేస్తూనే ఉంటాం అన్నట్టు అది చాలా కాలం పాటు సో ఇప్పుడు డిసీజ్ సమ్మన్ హాఫ్ అన్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ చాలా కాలం పాటు మోసం చేయడం అనే అర్థంకి టు లీడ్ సమ్మన్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ పాత అని యూజ్ చేస్తాను టు గెట్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చెస్ట్ టు గెట్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫ్ అంటే దూరంగా స్విచ్ ఆఫ్ అంటాం కదా టు గెట్ సంథింగ్ గెట్ ఆఫ్ అంటే దూరం చేసుకోవడం దేని దూరం చేసుకోవడం ఎక్కడి నుంచి దూరం చేసుకోవడము యువర్ చెస్ట్ అంటే యువర్ హార్ట్ ఒక రకంగా ఆ గుండెల పైన బరువు దించుకోవడం అని చెప్తాం అన్నట్టు తెలుగులో ఉంది కదా ఓకే నా గుండెల పైన భారం దించుకున్నాను అని ఓకే సేమ్ అటువంటి మీనింగ్ అనుకున్నాను చూద్దాం లేటెస్ట్ సీన్ టు డూ సంథింగ్ దట్ హార్ట్స్ యువర్ సెల్ ఏదైనా మనల్ని బాధ పెట్టే పని చేయడం ఇదైతే కాదు టు హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ టు డూ ఆర్ వరీ అబౌ చాలా పనులు ఉన్నాయని వరి కావడం to relax relax ayipodam to talk about something that has been worrying you for a long time endo kalanga baadha pettunna vishayanni vere vallato panchukovadamu to talk about talk ante maatladam kada about something that has been worrying you for a long time generally mana mana baadha ni vere vallato panchukunte baadha lagipothu ante mana gundello ento kalanga daachukunna atavanti ఒక బాధని వేరే వాళ్ళతో పంచుకోవడం ద్వారా ఆ గుండె బరువుని తగ్గించుకుంటాము కాబట్టి టు టెక్ టు గెట్ సంథింగ్ ఆ గివర్ చెస్ట్ మీ మా మీ గుండెల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని బయటికి తీయడము సో దీని అర్థం ఇదైతుంది బి అయితే 
then last one to take a leaf out of someone's book chudandi vere vala pustakam lo nunchi oka aaku theeyadam ikkada aaku ante aakane gaadu even oka page ani kuda ostundi okay to take a li uh, leaf out of someone's book let us see no to be involved in something idaithe gaadu to be sensible and realistic to follow someone's example to look after someone to take care of them so to follow someone example ante vere vala ela chesaro adi vidhanga manamu cheyadam అంటే వేరే వాళ్ళ పుస్తకంలో ఒక పేజీని చింపుకొని మనం జైలు పెట్టుకున్నాం అంటే అర్థమేంటి వాళ్ళ జీవితంలో నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం దాన్ని ఫాలో కావచ్చు మనం దాన్ని ఫాలో కావడం అనే అర్థం వస్తుంది సో పదో దానికి ఇటు ఫాలో సమ్మన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అని వస్తుంది నౌ ఎక్సైజ్ టూ తీసుకున్నాం మ్యాథ్స్ ఐడియమ్స్ ఇన్ తాలం వన్ విత్ మీనింగ్ అండ్ తాలం టూ ఫస్ట్ ఐడియమ్స్ అన్ని చదువుదాం ఆ తర్వాత మీనింగ్స్ చదువుదాం ఇఫ్ సంథింగ్ ఫీల్స్ ద బిల్ బిల్ అంటే బిల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా బిల్ అది కరెక్ట్ గా సెట్ సెట్ అయ్యిందని అంటే ఏదో కరెక్ట్ గా సెట్ కావడం ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ అట్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ యూ హ్యాట్ ఇది డ్రాప్ ఆఫ్ యూ హ్యాట్ అంటే హ్యాట్ పై నుంచి కింద పడే లోపల ఏదో ఒక పని చేసేయడం అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా చేయడము కరెక్ట్ టైమ్ లో చేయడము అని అర్థం రావచ్చు నాకు ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్యాట్ అండ్ ఐ ఐ ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్యాట్ అండ్ ఐ ఐ ని బ్యాట్ చేయకపోవడం ఓకే అంటే కొట్టడము అనే అర్థం రావచ్చు మోస్ట్లీ లెటర్ సీన్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాస్ దీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ టీతింగ్ ప్రాబ్ టీతింగ్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా చిన్న పిల్లలకి పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి కదా టూ ఇయర్స్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సమయంలో పళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి జ్వరాలు అన్ని వస్తాయండి దాన్ని టీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటారు అంటే ఇనీషియల్ ప్రాబ్లమ్ అండి ఇనీషియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ద ఈ పీపుల్ ఆర్ అట్ లాగర్ హెడ్స్ లాగర్ హెడ్స్ అంటే బొగరపోడు తలకాయలతో ఫైట్ చేయడం అండి లాగర్ హెడ్స్ అని ఇప్పుడు సంథింగ్ గోస్ అగైన్స్ట్ ద గ్రెయిన్ అంటే గ్రెయిన్ అగైనెస్ట్ గా గ్రెయిన్ అంటే ధాన్యం ధాన్యానికి అగైనెస్ట్ గా పోవడం ఇఫ్ యూఆర్ పెన్ని వైజ్ ఫౌన్ ఫూలిష్ సో పెన్ని అనేది చిన్న మనీ ఫౌన్ అనేది పెద్ద మనీ అంటే దీని తెలుగులో కూడా దీనికి ఒక మంచి అంట నయా పైసా మనీకి రావాలని నూనె నెత్తి పైన రూపాయి పెడితే పావలా కూడా నువ్వు విలువ చేయవని మనం వాడుతూ ఉంటాం పెన్ని వైజ్ నీ తెలివి ఎంత అంటే ఒక పెన్ని అంటే ఒక పైసా తెలివి పౌన్ ఫూలిష్ ఒక రూపాయి తెలివి లేని తరం ఫూలిష్ అని ఫూలిష్నెస్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఒక రూపాయి నీ తెలివి విలువ ఎంత అంటే ఒక పైసా ఇఫ్ ఎర్ రేస్ గోస్ డౌన్ టు ద వైర్ రేస్ వైర్ వరకు పోవడం వైర్ అంటే చివర్ లో తాడు కట్టింటారు కదా అక్కడ వరకు పోవడం అనమాట సంథింగ్ ఇస్ లైక్ క్లాక్ వర్క్ క్లాక్ వర్క్ అంటే ఏంటి గడియారం గడియారం ఎప్పుడు తిరుగుతారు ఏ ఉంటాయి కదా వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్ సో అది అంటే కంటిన్యూస్ గా వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్ అన్నారు సంథింగ్ ఇస్ నో బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఇట్స్ నాట్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఎంజాయబుల్ అని అర్థం నా ఇటువైపు చూద్దాం ఏదైతే సెట్ అయితే It has difficulties at the start. So, there are some problems in the first place. If something has teething problems, it has difficulties at the start. It isn't clear until the last moment who will win. Last moment, who will win? That is why. If a race goes, uh, uh, race goes uh, uh, down to the way, that is why. Race goes down to the way, that is why. 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 దీని అర్థం అది దే ఆర్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే లాగర్ హెడ్స్ ఓకే లాగర్ హెడ్స్ లాగర్ హెడ్స్ అంటే ఫైటింగ్ అని అర్థం కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే కూడా ఫైటింగ్ అని ఇది ఒక రకంగా డైరెక్ట్ మీనింగ్ అని అర్థం దే ఆర్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దే ఆర్ ఇన్ ఫైటింగ్ అని యూ మేనేజ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ బ్యాడ్లీ యూ మేనేజ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ బ్యాడ్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ పెన్ని వైజ్ పౌండ్ ఫులిష్ అంటే మీ తెలివితేటలు ఏమో ఒక పైసా మీ ఫులిష్నెస్ ఏమో ఒక పౌండ్ సో యూ మేనేజ్ మీ ఫైనాన్సెస్ చాలా బ్యాడ్ గా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అని అర్థం it isn't what you believe in deenni nammadam ledu ide emtidi something goes against the grain ante ee grain ante daanni daananiki adane isthundi daanni emanedi solid ana ante nu deenni nammadam ledu ani artham ana it is difficult it is last if something is no bed of roses it is difficult chaala kashtamu it's not that easy ana you do it without hesitation hesitation lekunda ante etuvanti doubt lekunda chesestha ana ide ide if you do something at the drop of your heart aalochan lekunda doubt lekunda ventane chesestam ani danni i do something at the drop of your heart ani use chestam it is what is required idi manaku avasaramu idi manaku avasaramu anartham ani you show no reaction asalu etuvante reaction sari it is what is required anedi if something feels a bit correct ga manam edaithe anukunnamo daniki sari pothadu ani cheppani it is what it is what is required you show no reaction asal reaction e undadanadu reaction anedi 
లేదు ఇది దేనికి నోటి బ్యాట్ అని అయిపోయింది అంటే ఈవెన్ బ్యాట్ తీసుకుని కన్ను కొట్టినా కూడా వాడు ఏం పట్టించుకుంటాడు కదా అంటే యూ షో నో రియాక్షన్ ఎటువంటి రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ పంక్చువల్ అండ్ రెగ్యులర్ ఇది సంథింగ్ ఈస్ లైక్ క్లాక్ వర్క్ క్లాక్ వర్క్ అంటే గడియారం పెరుగుతూనే ఉంటుంది నో రెస్ట్ సో చాలా పంక్చువల్ అండ్ రెగ్యులర్ ఓకే దీనికి క్లాక్ వర్క్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో దీంతో మనం మీడియమ్స్ అయిపో చేస్తాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండ్ ఆల్సో మీకు ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఏమరా అంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేనటువంటి ఒక పది ఈడియమ్స్ ని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి వాటి మీనింగ్స్ కూడా మీరు రాసి నాకు సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే ఒక టెన్ ఈడియమ్స్ ఓకే గూగుల్ లో మీ మీ వాట్సాప్ లో రాసి ఓన్లీ టెన్ ఓకే గూగుల్ లో వెతకండి కొత్త ఈడియమ్స్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేనట్టు మళ్ళా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండేటి వాడకండి కొన్ని వేల ఈడియమ్స్ దొరుకుతాయి కనీసం ఒక టెన్ ఈడియమ్స్ వాటి అర్థాలు రాసి ఒక పేపర్ లో రాసి దాన్ని ఫోటో తీసి మీ వాట్సాప్ లో పెట్టాలి ఓకేనా హలో చూడొచ్చని <laughs> మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు అయితే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల మనకి ఇక్కడ రికార్డింగ్ అనిపిస్తుంది ఇంకా టెస్ట్లు టెస్ట్లు మీకు ఇది ఇంకా పెట్టలేదు మేము నేను విల్ ట్రై చాటింగ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు నాకు పంపచ్చనండి ఓకే మీకు సమాధానము నేను పంపగలను ఇంకా నోటీస్ బోర్డ్ అంటేనేమో ఇంతవరకు ఏమి యాడ్ చేయలేదు ఏమైనా అందరికీ ఏమైనా ఒక నోటీస్ ఏమైనా పంపాలనుకుంటే నేను దీంట్లో నేను రాస్తాను హోంవర్క్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా నేను ఇక్కడ క్రియేట్ హోంవర్క్ చేస్తాను అన్నాడు దిస్ స్టడీ మెటీరియల్ స్టడీ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీ స్టడీ మెటీరియల్ అంతా ఎస్సీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నేను దీంట్లో పెడతాను యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పెట్టేసాను సార్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి చూపిస్తాను ఇవన్నీ స్టడీ మెటీరియల్ ఇక్కడ అంతా పెట్టాను టెక్స్ట్ బుక్ స్కాన్స్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ టూ యూనిట్ వన్ తర్వాత స్పీకింగ్ వెకాబులరీ గ్రామర్ ఆ తర్వాత ప్రోజ్ ఎస్సేస్ పొయిట్రీ ఎస్సేస్ ఇవన్నీ దీంట్లో పెట్టాను ఇట్లా ఓకే దైస్ ఆర్ నాట్ ఇయర్ మీకు లేదు కదా ఇది ఇలా ఉంటుంది అండి ఓకే మీరు దీన్ని చూసుకోవచ్చు అండి చూసుకోవచ్చు చదువుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి అండి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీకు మీకు కూడా మీకు యాడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఎస్టర్డే వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి వర్క్ చేశాను మీ థర్డ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి కూడా ఐ విల్ డూ ఇట్ ఓకే రేపు మళ్ళీ మన క్లాస్ ఉంటుంది రేపు అందరూ కూడా జాయిన్ కండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు క్లాస్ లో జాయిన్ ఈ రోజు యాక్చువల్ గా పదిహేడు మంది ఇప్పుడు ముగ్గురు అయినారు ట్వంటీ మెంబర్స్ జాయిన్ అయినారు యాక్చువల్ గా ఇంకా చాలా మంది కావాలి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి యాక్చువల్ గా క్లాస్ టైం కే జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి జాయిన్ అయిపోయినానంటే ఇంకా ఎన్ని సార్లు అయినా సరే మీకు మళ్ళీ జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి జాయిన్ అయితే గో లైవ్ కొడితే సరిపోతుంది ఇక్కడ గో లైవ్ అని ఉంటారు గో లైవ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా మీరు క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తారు నేను చెప్పిందంతా మీరు వినగలరు అన్ని చూసుకోగలరు అర్థమైందా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ జూమ్ టీచ్మెంట్ ఏ బాగుందని నాకు అనిపిస్తుంది మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పమ్మా మీరేమనుకుంటున్నారు టీచ్మెంట్ బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే జూమ్ బాగుంటుంది బాగుంది కదా మరి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి జాయిన్ అమ్మని చెప్పండి మన క్లాస్ కూడా ఇక్కడ రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది టెస్ట్లు చార్ట్ నోటీస్ బోర్డు హోంవర్క్ ఇక్కడ మీకు హోంవర్క్ ఇప్పుడు మీకు ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టాలట ఓకే సరే ఇది తర్వాత చూద్దాం ఇది మీకు హోంవర్క్ ఈరోజు ఇచ్చినా కదా ఒక టెన్ టెన్ ఈడియమ్స్ మీరు రాసి నాకు పెట్టాలి ఓకేనా మేబీ ఇక్కడనే మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చేమో మరి ఇక్కడనే మీరు దాంట్లో పోతే దీంట్లో సబ్మిట్ చేస్తే దీంట్లో వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రివ్యూ యాడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ యాడ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ అటాచ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫైల్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఫైల్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఇన్ ఏ పీడిఎఫ్ అప్లోడింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ హోంవర్క్ హో దీన్ని ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసి దీంట్లో పెట్టాలంటే ఓకే ఐ విల్ డూ ఇట్ పెడతాను ఆ తర్వాత మీరు దీన్ని ఇక్కడనే అప్లోడ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ ఇది కూడా నాకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే 
let us see uh, what we can do. Okay, na? Din to manam yedi jeda ma classu. Shall we okay, end sir. the class? Okay, by I think uh, it's time eleven o'clock. I am uh, I will stop the class. I will exit. Bye, everybody. Yenta man jai. Ida me attendance ko achhe sir. Me yenta man ne jai ne na ra ne bola. Padmoor mandi jai ne na. Okay, out of fifty. Thirteen members are present today. Huh? Right.